Worte. Wasserstoff für die Energiewende. Wir werden heute am späten Nachmittag dieses Thema zuerst angehen, indem wir uns zwei Vorträge anhören. Wir haben auf einer Seite Dr. Brigitte Buchmann von der EMPA. Sie wird uns, wie von der EMPA an sich üblicherweise erwartet, die Technik, das ganze System einmal im Überblick darstellen. Dann werden wir nach Deutschland gehen zu Professor Dr. Thomas Jordan vom KIT, der das ganze Thema in seinem Vortrag in einen eher internationalen, auch sicherheitstechnischen Kontext stellen wird. Mit diesem Input kommen wir zurück zum Podium. Wir haben drei Podiumsteilnehmer, das ist Dr. Mario Cavicelli, Regierungspräsident des Kantons Graubünden. Dann haben wir Andreas Zürich, Präsident Hotel Suisse und Christian Kapau, Geschäftsleiter Rienergie. Wir werden zusammen, basierend auf diesen beiden Vorträgen, das Thema aufnehmen und dann über den Bund Energiestrategie 2050 zurück zum Kanton Graubünden, am Schluss ganz zurück auf Stufe dies und dies schauen, was sind jetzt die Möglichkeiten mit Wasserstoff, was ist das Ziel, was ist die Zukunft, was ist das Potenzial, schlussendlich auch fürs Gebirge mit Wasserstoff umzugehen. Ich darf nun überleiten zu Dr. Brigitte Buchmann. Sie ist Departementsleiterin Mobilität, Energie und Umwelt, Leiterin des Forschungsschwerpunktes Ressourcen und Schadstoffe. Sie hat eigentlich eine ganz interessante Basis, weil sie kommt von zwei verschiedenen Seiten. Sie kommt auf der einen Seite von der ganzen Luftreinhaltung, vom ganzen Lärmthema und von der anderen Seite von der ganzen Energietechnik. Eine typische Schnittstelle, die auch zukünftig sehr viel mehr an Bedeutung gewinnen wird. Sie ist Mitglied in vielen nationalen und internationalen Komitees, für uns jetzt gerade greifbar Mitglied der Eidgenössischen Energieforschungskommission oder auch Mitglied der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften, SATW. Ich darf nun das Wort an Frau Dr. Buchmann übergeben. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine außerordentliche Freude, dass ich für die Einladung, danke Herr Schilig, für hier an diesen Energiesprechen teilzunehmen und zum Thema Wasserstoff für die Energiewende Ihnen aufzuzeigen, wohin die Reise gehen kann. Ich möchte Ihnen einige Herausforderungen darlegen, aber ich bin stolz, Ihnen auch etwas aus der Praxis der Wasserstoffwirtschaft bereits einige Mitteilungen machen zu können. Be beginnen wir äh, mit äh, den Herausforderungen. Wir haben eigentlich drei Themen, die uh, uns sehr fordern. Einerseits ist es die Reduktion fossiler und nuklearer Energieträger. Sie sehen hier minus 100 Prozent eigentlich bis 2050. Dann die Reduktion der Treibhausgase ist ebenfalls äh, wichtig, die Verpflichtung, die wir eingegangen sind als Schweiz. Letztlich müssen wir auch schauen, wie, wie wir die Energiewende in Bezug auf die Versorgungssicherheit äh, sicherstellen können. Schauen wir uns die drei Themen ein bisschen näher an. Sie sehen hier die Reduktion fossiler und nuklearer Energieträger, hier die Zusammenstellung 2014, wie sich das etwa aufgeteilt hat, von der Elektrizität, sehen wir, ist etwa ein Drittel oder die Hälfte bis ein Drittel ist nuklear, also da wollen wir aussteigen, natürlich, die wollen wir weg haben und von den fossilen äh, Stoffen, Sie sehen auf der anderen Seite äh, das Outfacing, ganz ausgefaced bis 2020, äh, bis, Entschuldigung, bis 2050. Das ist aber nicht nur die einzige Herausforderung, die wir haben. Äh, gleichzeitig haben wir als Schweiz auch äh, uns verpflichtet, das CO2 zu reduzieren. Auf der linken Seite sehen Sie äh, in der roten Linie die Abnahme, die wir 
beim Paris, als Schweiz beim Pariser Abkommen committed haben, welche die Reduktion, die wir auch jetzt im CO2-Gesetz ein, äh, Eingang gefunden hat. Rechts möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die, die blaue Linie links, die setzt sich zusammen aus zwei Teilen, nämlich der roten rechts, die den Gebäudebereich abbildet. Und Sie sehen, hier sind wir mit fast minus 30 Prozent der CO2-Emissionen auf einem guten Weg, währenddem in der Mobilität wir gegen das Bezugsjahr von 1990 noch keine großen Fortschritte gemacht haben. Äh, vielleicht kann ich Ihnen noch ergänzen, dass äh, zusammen Gebäude- und Mobilitätsbereich zusammen je um, äh, zwei Drittel einerseits der Energiebedarf der Schweiz beinhalten, aber auch etwa zwei Drittel des CO2-Ausstaus. Also Sie sehen, das sind die beiden äh, Gebiete, wo wir effektiv etwas äh, machen können und schnell zu einer Reduktion auch kommen. Und wenn Sie diese äh, auf der rechten Seite anschauen, sehen Sie, dass die Mobilität mehr Handlungsbedarf hat. Deshalb werden einige, viele der Beispiele, die ich heute Ihnen zeige, auch aus dem Mobilitätssektor sein. CO2 auf Null zu reduzieren, ist, wird eine riesige Herausforderung sein. Das heißt, das neue Thema, das in diesem Bereich auch äh, aufgekommen ist, ist negative CO2-Emissionen, weil wir nicht alle Prozesse effektiv äh, CO2-neutral fahren können. Das heißt, wir werden künftig, um unsere große Aufgabe lösen zu können, auch Prozesse äh, einführen müssen, wo wir CO2 aus der Atmosphäre äh, äh, weg nehmen können, also die eine negative CO2-Emission haben werden. Das nur als äh, Thema, das ich auch noch schnell erwähnt haben möchte. Kommen wir zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit. Hier zeige ich, möchte ich Ihnen das ganze Energiesystem ein bisschen zeigen. Sie sehen äh, und mit, schweizerischen, mit Schweizer Daten analysieren. Sie sehen in blau der inländisch, den inländischen Energiebedarf und zwar ist er hier dargestellt bereits ohne die 25 Terawattstunden, die aus der Kernenergie zusätzlich noch kommen. Nach der Energiestrategie ist es so, dass wir ja die Lücke einerseits minus Kernenergie, aber auch minus CO2 durch zwei große Themen füllen möchten, einerseits erneuerbare Energie, das zweite ist Effizienz aller Prozesse. Wenn Sie jetzt in Gelb auf dieser ähm, Grafik schauen, dann sind etwa, ist er, äh, im gleichen Umfang PV zugebaut worden, wie Sie das sehen. Äh, das entspricht etwa den Vorgaben, die wir aus der Energiestrategie 2050 haben. Wenn Sie das vergleichen mit der roten Linie, der den mittleren Energiebetrag der Schweiz zwischen einiger Jahre, zwischen 2010 und 2016 wiedergibt, dann sehen Sie, dass wir effektiv äh, im Sommer über mehr Energie haben, wenn wir PV zubauen, als, als wir brauchen. Und im Winter fehlt uns einiges an, an äh, Energie die das wir importieren müssen. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie wird dieser Import bewertet? Äh, in die, die, dieser Import sollte aus meiner Ansicht auch so bewertet werden, wie er effektiv anfällt. Das ist allerdings, wie wir wissen, mit der ganzen internationalen Regulierung nicht der Fall. Wenn wir das etwas an, anders anschauen, fällt uns noch einiges weiter auf. Links in schwarz sehen Sie die, die heutige Situation. Wenn wir äh, erneuerbare in, äh, Energie intermittierend oder schnell wechselnd zuschalten, dann sehen Sie, wie unruhig oder wie, wie, äh, 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 wie feinskalig die ganze Energiesituation äh, in der Schweiz ist. Sie sehen in grün in der mittleren Phase, 
den Zubau des PVs und ohne nukleare Energie. Wenn wir jetzt noch weiter einige der Energieträger, wie sie die Energiestrategie ebenfalls vorschlägt, nämlich Wärmepumpen, ca. 75% Prozent Wärmepumpen in die Rechnung einbeziehen und gleichzeitig auch noch 20% Prozent der gefahrenen Kilometer mit Elektroauto anschauen, dann sehen Sie, dass, wir die, die Situation, äh, dass sich die Situation nicht verschlechtert, sondern eher verstär, äh, ver, verschlimmert. Das heißt, wir müssen Lösungen finden, um den Über also es ist klar, wir müssen erneuerbare Energie zubauen. Wenn wir die zubauen, müssen wir aber auch Lösungen finden, diese zugebaute Energie dann auch zu nutzen. Und das kann sein, dass wir sie in, in Power to Gas oder in synthetische Treibstoffe überführen, wie Wasserstoff zum Beispiel. Äh, keine, äh, keine Option aus meiner Sicht auf jeden Fall ist, dass wir einfach abriegeln und äh, die, die erneuerbare Energie dann nicht brauchen und exportieren. Das ist vielleicht heute noch möglich, aber wenn Sie weiterdenken bis 2050, wird, werden alle Länder keinen, keinen Strom brauchen im Sommer, weil alle ihre PV-Anlagen weiterentwickelt haben. Wenn wir das für das CO2 anschauen, ist das natürlich ähnlich. Durch diese Veränderung sehen wir, dass auch die CO2-Belastung nicht abnimmt, sondern zurzeit eher zunimmt. Das heißt also, ja, wir wollen, wir brauchen erneuerbare Energie, aber zweitens, wir müssen diese auch speichern können. Und Sie sehen hier drei Optionen und dabei spielt Wasserstoff eine wichtige Rolle. Neben Batterien, neben synthetischen Treibstoffen, ich komme noch darauf zurück. Sie sehen, was der Vor- und der Nachteil ist von diesen verschiedenen Speichermöglichkeiten. Der, der Vorteil von Wasserstoff als Speichermöglichkeit ist, dass, die, dass, die Speicher, dass wir ihn deutlich länger, ja, das ist schwierig für mich, da, dass wir ihn, Sie sehen das oben, oben rechts, die Speicherdauer von Wasserstoff ist, ist höher als diejenige von, von Batterien. Also deshalb hat Wasserstoff für Gewicht zu Batterien hier einen äh, Vorteil. Was können wir jetzt alles so machen, wenn wir uns das Beispiel etwas Mobilität anschauen? Äh, wie können wir einen Beitrag leisten, vorausgesetzt wir haben hier die, die, die äh, erneuerbare Energie zu? Geschaltet. Erstens können wir diesen PV direkt natürlich für Elektroautos nutzen. Große Effizienz, das ist uns allen klar. Zweitens können wir den Strom nutzen, um Wasserstoff zu speichern, äh, zu, zu generieren mit Elektrolyse, den Wasserstoff dann äh, zu speichern und dann für Wasserstoffmobilität zu nutzen. Sie sehen in diesem Bereich zum Beispiel auch ein Kehrfahrzeug, das Sie mit Wasserstoff betreiben können, hat neben den Vorteil, dass es vollkommen erneuerbar ist und keine fossilen Treibstoffe braucht, zusätzlich noch den Nebeneffekt, dass, Sie auch, dass dieses Fahrzeug auch sehr, sehr ruhig fährt, also in größeren Städten, wo sie in der Nacht kehren wollen, hat das ein zusätzlicher Nebeneffekt. Den Wasserstoff können sie brauchen natürlich direkt in der Mobilität oder als dritte Möglichkeit können sie den Wasserstoff mit CO2 auch zu kosynthetischen Kohlenstoffen weiterverarbeiten. Den allenfalls ins Gasnetz einspeisen oder oder auch dann wieder in der Mobilität, das Methan anschließend wieder in der Mobilität nutzen. Was braucht es natürlich für eine neue Wasserstoffmobilität? Und äh, Sie sehen hier, das ist unser Move, das ist unsere äh, Wissens- und Technologieplattform, wo wir ähm, erneuerbare Energien für die Mobilität äh, initiieren. Und Sie sehen äh, hier 
die, wir hatten mit diesem Move in der Schweiz die erste Wasserstofftankstelle, die wir eröffnen konnten. Äh, das Datum ist, glaube ich, falsch. Äh, und äh, seit diesem Zeitpunkt betreiben wir diese Wasserstofftankstelle. Ist wichtig, dass wir effektiv hier auch die ganzen technischen Möglichkeiten oder die technischen Herausforderungen eins zu eins anschauen können, wichtig für, vor dem Ausrollen einer Wasserstoffgesellschaft. Sie sehen hier vor allem auch die, die 700, oh, ich entschuldige, das Datum war die 700 Bar Tankstelle. Sie sehen auf dieser, auf der Darstellung rechts die Speicher, die 900 Bar Wasserstoff gespeichert haben und das dann überströmen in diese sichere Tankanlage, die Sie unten sehen. Grafisch äh, dargestellt sieht das so aus, dass wir vom Strom her oder von der erneuerbaren PV her den Wasserstoff in der Elektrolyse spalten und ihn anschließend in zwei Druck nie was speichern. Einerseits 400, etwa 400 Bar, andererseits etwa 900 Bar. Die, das können wir dann mit verschiedenen Mobilität auch nutzen. Eine Wasserstoffgesellschaft hat natürlich noch andere Herausforderungen. Das sehen, das sehen Sie äh, auch hier. Äh, wie macht man eine Stadt, äh, Tankstelle? Ist äh, entscheidend, wie groß ist ein Ex-Abstand etc. Viele solche Probleme. Natürlich muss die Sicherheit auch gewährleistet sein. Und wenn Sie etwas, einen Energieträger verkaufen wollen, müssen Sie auch wissen, wie, viele, wie viel das Sie verkaufen. Also bei Benzin müssen Sie auch wissen, ein Liter ist ein Liter. Also hier müssen Sie die die Menge äh, des äh, Wasserstoffs auch sicherstellen. Um dass eine solche Analyseanlage rentabel wird, wenn wir das äh, etwa abschätzen, sehen Sie hier eine Abschätzung, dass wir äh, der Meinung sind, bei einer 5 Megawatt Anlage brauchen wir etwa 4000 Betriebsstunden, dass wir in eine Dimension kommen, dass es auch ökonomisch äh, tragbar ist. Für einen Wandel in eine neue Wasserstoffgesellschaft äh, braucht es natürlich auch immer Pioniere. Sie sehen auf der linken Seite unser erster äh, privater Kunde. Wir haben auch Pioniere, die von, von Dübendorf nach Berlin fahren mit dem Wasserstoffauto. Das ist eine Challenge am Anfang. Heute auf der rechten Seite sehen Sie, dass wir Kooperationen haben mit sehr verschiedenen äh, Logistikpartnern aber auch äh, mit einem Taxiunternehmen, mit Airport-Taxi, das mit Wasserstoff die, die äh, Passagiere, wenn sie dann wieder ankommen am Flughafen Zürich, von dort in die Stadt Zürich äh, weiter transportieren. Eine Pionierleistung von einem vom Bundesamt für Energie äh, finanzierten Pro Projekt war es auch, dass den ersten Wasserstofflastwagen in der Schweiz, 34, 34 Tonnen Lastwagen in der Schweiz auf die Straße zu bekommen und darauf aufbauend auch die, äh, die Kooperation oder die Allianz von äh, H2 Ener Energy und Hyundai, welche jetzt äh, in den nächsten Jahren bis zu 1000 Wasserstofflastwagen in die Schweiz bringen werden. Natürlich, wie gesagt, das braucht seine Zeit. Wir haben begonnen mit einer 350 Bar Tankstelle und nachher mit einem Joint Venture zusammen mit H2 Energy, wo wir zwei 700 Bar Tankstellen gleichzeitig aufgebaut haben. Eine in Dübendorf und die erste öffentliche Tankstelle in der Schweiz in Hunzenschwil. Darauf auf basierend äh, hat es den Wasserstoffverein gegeben, weil, in welchem sich viele die Energieträger, die aktuellen heutigen Energielieferanten zusammengeschlossen haben zum Wasserstoffförderverein, welche jetzt die ganze Bewegung unterstützen. Und gerade vor, einem, vor einer Woche oder vor zwei Wochen 
hat H2 Energy den Energiepreis Watt Tor bekommen und ein Joint Venture eingegangen, um die, die Wasserstoffgesellschaft oder die Wasserstoffmobilität in der Schweiz voranzutreiben. <lacht> Sie sehen also, die ganze Wasserstoffenergie ist, ist gut unterwegs. Sie sehen auch hier die geplanten Tankstellen in der Schweiz. Drei sind, drei, vier sind bereits eröffnet, viele weitere sind in Planung, sodass wir die Ost-West-Achse von Genf nach Lausanne schon bald ohne große Gefahr ähm, fahren können. Das ist nicht nur in der Schweiz so, sondern auch in, in, in Europa sind viele Tankstellen geplant. Sie sehen hier in der Übersicht, wie sich die Wasserstoffmobilität weiterentwickelt mit etwa 100 Tankstellen in der Schweiz und ganz vielen in Europa. Zurück komme ich jetzt noch einmal zu den verschiedenen Treibstoffen. Äh, Wasserstoff ist ein wichtiger Treibstoff, der vermutlich seine Hauptanwendung bei Logistikunternehmen haben. Im äh, privaten oder Kurzstreckenbereich wird wahrscheinlich die E-Mobilität äh, sich durchsetzen können und bei ganz langen Distanzen die tra internationalen Transporte werden vermutlich synthetische Treibstoffe in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Die verschiedenen Treibantriebssysteme brauchen wir alle. Wir schaffen es nicht mit einem alleine, damit schaffen wir die Energiewende nicht. Sie sehen, die Unterschiede liegen einerseits in der Effizienz. Natürlich, wenn wir Elektro fahren können, fahren wir Elektro. Aber wir müssen langfristig sicherstellen, dass wir das auch das ganze Jahr durchmachen können, nicht nur im Sommer, wenn wir zu viel Energie haben. Und Sie sehen ganz unten, die synthetischen Treibstoffe, die sind sehr flexibel. Wir können sie für alle möglichen ähm, äh, Antriebsarten nutzen. Speziell im Flugbereich werden wir vermutlich nicht an synthetischen Treibstoffen vorbeikommen. Vor allem auch, wenn Sie auf der rechten Pyramide sehen, die synthetischen Streibstoffe haben den Vorteil, dass sie eben gespeichert werden können, gelagert werden können und man kann sagen, auch in hofft auch die aktuelle Infrastruktur nutzen können. Eine Frage, Herr Tschillig hat das gesagt, ich komme aus beiden Seiten, ist immer, was ist die Sauberkeit der Antriebssysteme? Sie sehen hier alle möglichen Antriebssysteme, von einem Verbrennungsmotor links bis zu einem Elektrofahrzeug rechts. Wenn wir da die Gesamtbilanz machen und alle Sachen einbeziehen, also die Herstellung der Verbrauch etc., dann sehen Sie eigentlich, dass alle bei, wenn wir sie mit fossilen Treibstoffen be, bedienen, äh, in einer gewissen Spanne ähnliche, äh, vergleichbar sind und auch alle zusammen, äh, wenn wir sie mit erneuerbarer Energie äh, betreiben, äh, einen ähnliche, äh, einen ähnlichen Effekt haben. Also zum Schluss kann man sagen, effektiv das Antriebssystem an und für sich spielt keine Rolle, aber äh, was entscheidend ist, wir brauchen erneuerbare Energie. Und damit komme ich zum Schluss. Wir brauchen erneuerbare Energie, wir müssen die äh, Überschussenergie nutzen, wir müssen das CO2 reduzieren, synthetische Treibstoffe sind wichtig und dazu gehört der Wasserstoff. Erneuerbare Elektrizität brauchen wir und möglicherweise schaffen wir das nur mit Negativemissionsprozessen, die wir zusätzlich noch einführen müssen.
Winter- und Sommeraustausch ist essentiell. Äh, wir müssen die Energie also speichern können. Wir brauchen intelligente Systeme, gekoppelte Systeme, aber auch flexible Systeme, wo wir den Strom auch zwischenspeichern können und ihn später wieder brauchen können. Und damit hoffe ich, dass ich Ihnen aufgezeigt habe, dass die Mobilität in Zukunft auch äh, erneuerbar sein kann. Also je, was Sie auch für einen Treibstoff brauchen, sei das äh, synthetisch Strom oder Wasserstoff, der Treibstoff der Zukunft, der muss einfach erneuerbar sein. Danke vielmals für äh, Ihre Aufmerksamkeit. Danke schön, Frau Dr. Buchmann. Ich darf gerade überleiten in die nächste Präsentation und darf Ihnen Professor Dr. Thomas Jordan vorstellen. Er ist Taskforce Leader in der European Hydrogen Safety Panel. Er führt die Arbeitsgruppe Wasserstoff bzw. Wasserstoffsicherheit am KIT, der Karlsruher Institute of Technology. Er ist äh, Präsident der IA. Energy Safe. Er ist Co-Founder vom Simaps GmbH. Das ist eine Ausgründung eines Unternehmens zur Beratung im Bereich Gassicherheit ebenfalls. Und er ist am Forschungszentrum Karlsruhe verantwortlich für Head of Research Group bezüglich Wasserstoff. Herzlich willkommen nach Karlsruhe, Professor Jordan. Leider nicht hier in diesem Tis, aber Umso mehr vielen Dank, dass Sie zugeschaltet sind. Ich darf Ihnen das Wort geben. Einführung und äh, auch nochmal für die Einladung insgesamt an alle Organisatoren. Es, ich bedauere wirklich tief, nicht äh, bei Ihnen sein zu können. Wir haben uns eigentlich, äh, also mein Kollege oder Chef, der Herr Tromm und äh, ich persönlich, mich sehr gefreut eigentlich in die Schweiz kommen zu können Anfang des Jahres, aber leider sind die äußeren Bedingungen eben, wie sie sind. Ähm, ich versuche gerade, meinen Bildschirm freizugeben. Das ist noch nicht äh, aktiviert. Insofern bitte ich äh, diejenigen, die die Videokonferenz äh, eingerichtet haben, Freigabe möglich zu machen. Ansonsten müsste ich bitten, dass jemand meine Folien zeigt. Jetzt, ja. Jetzt geht's. Dankeschön. So, ich hoffe, Sie sehen, was ich sehe. Ich habe eine Präsentation vorbereitet, die in Teilen das nochmal vertieft, was eben gesagt wurde, mit einem bisschen globaleren Aspekt oder auch einer globaleren Motivation für Wasserstoff und äh, werde am Schluss auch nochmal ganz schnell auf äh, das Thema Sicherheit äh, zu sprechen kommen und möchte dann zusammenfassen, warum wir glauben oder ja, viele Menschen auf dieser Welt glauben, dass Wasserstoff ein Teil der Lösung für nachhaltige Energiewirtschaften ist so. Also ganz noch mal, ganz, ganz schnell nochmal ein Blick auf die globale Situation bezüglich ja, sogenannten Klimagasemissionen und äh, der Korrelation mit äh, dem Wohlstand. Und da gibt es äh, sich immer leicht verschiedene interessante Zusammenhänge, die hier auf der Folie mal gezeigt sind. Äh, hier auf der rechten Seite, das sehen wir uns. Also Wohlstand und, sagen wir mal, einen, einen unterdurchschnittlichen Energieverbrauch. Das heißt, wir sind relativ effizient im Umgang mit Energie. Und wenn Sie die eigentlich interaktive Grafik äh, hier mit einem Mausklick äh, aktivieren könnten, dann würden Sie hier sehen, das sind äh, dritte Weltländer, die ja, einen sehr geringen äh, Bruttosozialprodukt äh, pro Kopf äh, erwirtschaften und äh, aber auch natürlich einen sehr geringen Energieverbrauch und daran gekoppelt einen äh, sehr geringen CO2-Ausstoß pro Einwohner haben. Jetzt ist es so, es gibt eine, eine interessante äh, Ableitung, dass hier der Pro-Kopf-Verbrauch derart ausgestaltet ist, dass 
ungefähr 10 Prozent der Menschheit 50 Prozent der schädlichen Emissionen verursacht. Das heißt, äh, und diese, diese 10 Prozent sind natürlich die reichsten. Äh, was passiert, wenn wir uns nicht verändern, wenn wir also unsere Lebensart und die Emissionen von Klimagasen nicht verändern, äh, soll ein bisschen mit den Bildern rechts angedeutet werden. Wir laufen also in eine Erwärmung, die zunächst mal nicht bedrohlich aussieht, wenn ich von drei, vier Grad Erwärmung spreche. Aber die drei, vier Grad sind tatsächlich mit katastrophenartigen ähm, Konsequenzen verbunden. Das sind große Dürren, Nahrungsmittelproduktion für eine stetig wachsende Weltbevölkerung verbunden. Das heißt, es gibt eine Verantwortung weltweit untereinander. Der Reichen gegenüber den Ärmeren und auch den Ärmeren natürlich ähm, bei ihrer Entwicklung solche Dinge, die wir durchgegangen sind, zu vermeiden. Und da gab es eben entsprechende Zielsetzungen. Die letzte war in Paris und seit Stand heute ist die USA bei diesen nationalen Absichtserklärungen und, und vereinbarten Zielsetzungen auch wieder mit dabei. Wobei China eigentlich der Hauptverursacher oder die asiatische Nationen, die Hauptverursacher des stetig steigenden CO2-Emissionsbestandes sind. Dennoch ist es wichtig, dass da alle mit dran arbeiten, eben die Emissionen zu reduzieren. Und Sie sehen hier, dass wir eben sehr ambitionierte Zielsetzungen bis ins Jahr 2050 bis zu einer nahezu null Emissions Situationen kommen müssen. Äh, ansonsten sind solche 1,5 Grad Ziel oder Ziele nicht mehr erreichbar. Kurzum, wir müssen von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen weg. Das ist ja bereits äh, ausführlich beschrieben worden und das nennt man im deutschen Sprachraum eben Energiewende. Äh, das lässt sich schwierig übersetzen, aber es ist eigentlich eine internationale Notwendigkeit. Eine weitere feinsinnige Diskriminierung ist eigentlich zwischen den Begriffen Defossilisierung, die hier mal angedeutet ist mit diesem Ausfahrt fossile Brennstoffe, ist eigentlich eine Dekarbonisierung nötig oder nicht. Es gibt bei uns hier heftige Diskussionen, ob wir mit der Defossilisierung ausreichend Tiefe erreichen und ob äh, die synthetischen Treibstoffe, die bei einer Dekarbonisierung in dem Maße nicht mehr beteiligt werden, denn wirtschaftlich sein werden in Zukunft. Aber das wird der Markt bestimmen. Die weltweiten Notwendigkeiten spiegeln sich eigentlich wieder, vor allem in unseren doch reicheren Volkswirtschaften darin, dass wir diese fossilen Energieträger eigentlich aus etwas weniger entwickelten Ländern äh, importieren. Und äh, die Abhängigkeiten sind mal hier für die Schweiz aufgezeigt. Das heißt, 70 Prozent des Primärenergieverbrauchs stammen aus importierter Energie. Ich habe mal hier die Kernenergie mit dazu genommen. Ich gehe davon aus, dass ihr Uran nicht in der Schweiz ja, entwickelt und, und, und gefunden wird. Das hat Implikationen durch die Notwendigkeit, eben auf diese fossilen Importe zu verzichten und gegebenenfalls zusätzlich auf ja, nukleare Energiematerialien. Muss man versuchen, möglichst äh, ja, Effizienz im Sinne der Ökonomie, auf grüne Produkte umzuschalten. Effizienz ist sicherlich äh, einer der elegantesten Wege, den Bedarf zu reduzieren, aber der wird nicht komplett ausreichen. Oder man verändert die Lebensweisen generell, was sehr schwierig ist zu kommunizieren. Und die, äh, auch, auch, auch hier wird es Beschränkungen Geben. Das heißt also, wir müssen einen Fuel-Switch machen, weg von den fossilen hin zu nachhaltigen grünen Energien oder, oder erneuerbaren Energien. 
Wenn man die Biomasse erstmal beiseite legt und ihre Beschränkungen damit auch nicht weiter betrachtet, bleiben eigentlich nur Wind und Sonne. Und die lassen sich eigentlich zunächst mal perfekt in Strom wandeln oder mit, sagen wir mal, akzeptablen Wandlungsverlusten. Die absolute Energie, die uns die Sonne schickt, die reicht bei Weitem für uns Menschheit und für die Erde nach wie vor aus. Da gibt es also wenig Beschränkungen. Hier sieht man mal im Hintergrund, wo jetzt Sonne und Wind besonders gnädig sind und besonders im hohen Umfang anfallen. Und das sind genau diejenigen, die in Zukunft vielleicht neue Rollen bei dem Technologie- und Energiehandel bezüglich erneuerbaren Energien haben werden. Zumindest in Deutschland sind ja Partnerschaften bereits geschlossen worden mit Nordafrika und Australien. Chile ist einer der großen Player mit sehr guten Windbedingungen. Aber auch in der Nordsee gibt es zumindest im europäischen Kontext großes Potenzial bezüglich Wind. Kleine Nebenbemerkung, Wind gegenüber Sonne verhalten sich in den Energiedichten etwa Faktor 10. Das heißt, im Wind habe ich höhere Energiedichten, zumal ich bei Offshore-Wind auch noch mal höhere Volllastzeiten haben kann. Das heißt, leider bei Ihnen auf den Bergen weht der Wind nicht kontinuierlich, relativ ungestört und relativ häufig weht er eben in, äh, auf, auf dem Land fernen, ähm, ja, auf dem Wasser. Ähm, das hat zur Folge, und wir haben das nicht alleine realisiert, also nicht nur die Europäer wissen das, sondern wie gesagt, das ist eine weltweite Aufgabe und das hat dazu geführt, dass in den letzten zwei Jahren es quasi eine eine Blüte an äh, Strategien, Absichtserklärungen, Ankündigungen und Projekten äh, gab. Und äh, zusätzlich mit äh, der Corona-Pandemie äh, gab es auch die Bereitschaft, diesen Strukturwandel, der dahinter steht, mit viel, viel Geld zu hinterfüttern. Äh, dieses Bild stammt übrigens von der Strategie von Kanada, dem Strategiedokument, der eh, äh, relativ kürzlich erst erschienen ist in der Zwischenzeit, reihen sich da schon einige mit ein. Äh, interessant sind natürlich zu sehen, wiederum die äh, entsprechend schon äh, gehighlighteten äh, potenziellen neuen äh, oder bestehenden Energielieferanten. Australien liefert ja auch Kohle weltweit, aber sie haben sich auch äh, entschlossen, insbesondere Südaustralien eben, in den Handel mit erneuerbaren Energien einzuschreiten. Jetzt kommen wir zum nächsten übergeordneten Thema. Das ist eigentlich, was machen wir jetzt mit dem Wasserstoff? Oder warum ist der Wasserstoff eine Lösung für, für ein, ein erneuerbares Energiesystem oder ein wesentliches Element? Zunächst mal ist Wasserstoff ja keine Energiequelle an und für sich. Er wird ja nicht äh, irgendwo aus dem Boden gegraben, sondern er muss erzeugt werden und ist bestenfalls ein Energiespeicher. Aber dieser Energiespeicher ist nahezu weltweit und universell herstellbar. Und hier sieht man mal so verschiedene Pfade, wie aus den verschiedenen Primärenergien, die sind links nochmal aufgeführt, <lacht> denn am Schluss über die Nutzung von Wasser oder eben Kohlenwasserstoffen und in verschiedensten, eigentlich relativ gut etablierten Prozessen, denn Wasserstoff entstehen kann. 99 Prozent der gegenwärtig erzeugten Wasserstoffmengen, und es sind immerhin also um die 60 Millionen Tonnen weltweit, werden nach wie vor aus Erdgas realisiert oder dargestellt. Und bei dieser Herstellung entstehen große Mengen an CO2. Das heißt, diese bestehenden Pfade müssen geändert werden. Eine Möglichkeit ist natürlich, dieses CO2 abzutrennen und zu speichern oder zu nutzen. Der andere große Pfad, der momentan favorisiert wird, ist eben die Elektrolyse. Wobei ungefähr ein Drittel der weltweit vorhandenen Wasserstoffmengen 
bereits über Elektrolyse dargestellt werden, aber nicht mit der Absicht, Wasserstoff herzustellen, sondern eigentlich ähm, Chlor. Und die Chloralkali-Elektrolyse hat bislang Wasserstoffmengen erzeugt, die für einen Start einer zum Beispiel wasserstoffgestützten Mobilität in Deutschland für die ersten fünf Jahre weit ausreichen würden. Die größten Mengen dieser, dieser Nebenprodukt-Wasserstoffmengen wurden bis vor ein paar Jahren eigentlich in die Luft abgeblasen und waren insofern auch nicht nachhaltig, ganz davon zu schweigen, welcher Strom für solche Elektrolysen eingesetzt wird. Nochmal, der, der neue Part sieht anders aus und erfordert eigentlich auch äh, neue Transportinfrastrukturen, die hier noch gar nicht gezeigt sind. Auf der vorhergehenden Folie habe ich gezeigt, wie weltweit eigentlich günstiger Wasserstoff verteilt ist. Ähm, das heißt, wir müssten den Wasserstoff anders als bisher nicht vor Ort erzeugen, dort, wo ich ihn brauche, sondern ich würde ihn dort, wo er am billigsten grün erzeugbar ist, über Elektrolyse, über den Pfad hier ganz oben, würde ich ihn versuchen, an die Nutzung, äh, an den hohen Energiebedarf in die entsprechenden Volkswirtschaften bringen und verteilen. Aber bei all diesen Absichten ist wichtig zu verstehen, dass dieser, dieser, dieser Wandel eigentlich einen Aufbau einer komplett neuen, nicht nur Wasserstoffwirtschaft, sondern einer, einer, einer kompletten Kette an, an, an Wertschöpfung bedarf. Und das bedeutet nicht nur viel Geld, sondern es geht auch nicht von heute auf morgen. Von daher äh, empfiehlt zum Beispiel McKinsey, einen pragmatischen Ansatz zu wählen und auch diese blauen Wasserstoffmengen, so nennen sich die, bei denen CO, kein CO2 in die Atmosphäre freigesetzt wird, eben mit zu berücksichtigen als äh, ja, Wasserstoffpfade, bei denen der Wasserstoff eben nur wenig oder kein CO2 freisetzt. Das heißt, keine dogmatische Farbenlehre. Äh, nur so kann ich den Wandel schnell erzielen und ich kann auch nur so ähm, den Preis moderat halten. Der nächste Aspekt bei der Nutzung von Wasserstoff als Sektorenkopplungsmittel ist äh, begraben in diesem Bild, das zunächst mal ein deutscher Tatbestand ist. Äh, in Deutschland, ähnlich wie in der Schweiz, sind die Erfolge, den Strom grün zu machen, relativ gut. Und hier sieht man mal äh, den äh, Anteil im Jahr 2016, der ist inzwischen noch größer geworden. Und die Entwicklung gegenüber 1990. Wir sehen, dass die CO2-Entwicklung im Stromsektor hier äh, entsprechend den Planungen eigentlich verlief. Ähm, Ähnliches hat im, im Wärmesektor stattgefunden. Das liegt aber vor allem daran, dass man dort äh, effizienter wurde, dass man isoliert hat und dass man die Wärme insofern den Wärmebedarf generell gesenkt hat. Äh, wo es nicht funktioniert, ist im Mobilitätssektor und dort sind sogar bis ins Jahr 2017 Zuwächse verzeichnet worden und die sind nachhaltig, diese Zuwächse. Der Mobilitätsbedarf insgesamt steigt und der, die CO2-Emissionen in diesem Sektor steigen weiter. Wie kann man jetzt den Erfolg aus dem Stromsektor in die Kraftstoffe bringen? Das ist ja mehrfach angedeutet worden. Wir machen Power to Hydrogen oder Power to Gas über den oberen Pfeil nach rechts. Das heißt, wir erzeugen aus Strom den Treibstoff Wasserstoff, können damit auf Ölimporte teilweise verzichten oder irgendwann mal vollständig und können mit diesem Wasserstoff zusätzlich in den, in den Wärmesektor durch Substitution von Erdgas mit einkoppeln. Damit fällt dann auch eine Kraft, über eine Kraft-Wärme-Kopplung eine sehr effiziente Möglichkeit der Verwendung von Gasen als, äh, ja, für, für die Re-Elektrifizierung eigentlich an. Und ich kann die dabei entstehenden Wärmen mitnutzen. Insgesamt sind natürlich die Pfade hin in den Wasserstoff und zurück in den Strom bei Weitem mit mehr Verlusten behaftet, als wenn ich äh, ihn in Batterien speichern könnte. Nur Batterien sind halt irgendwo begrenzt und das sehen wir hier sehr schön in dieser Folie von der IEA. Wenn wir also primär Energie speichern wollen, ist es eine Fragestellung der 
ähm, ja, der, der richtigen Technologie. Und zwar geht es darum, verschiedene Energiespeicherbedarfe zu decken von der äh, mal, Netzglättung, Frequenzregelung äh, bis hin zu saisonalen Energiespeicher, äh, die, die mir eben die, die Energie aus den, vor allem vielleicht im Sommer oder Übergangsperioden in den Winter äh, hineinbringt, also Sonne und Wind, die typischerweise im Winter fehlen. Wenn ich, wenn ich diese Karte übersetze in mögliche Lösungen, dann sehe ich für die sehr schnellen, mit, mit, mit kleinen Energien ausgerüsteten Speichermöglichkeiten, zum Beispiel Kondensatoren oder sogenannte Supercaps. Ich sehe hier ja, solche, solche Schwungradspeicher, die teilweise tatsächlich eingesetzt werden, Batteriesysteme, die mittlerweile sogar Südaustralien hat eines der größten installiert, um ihr Netz zu stabilisieren. Aber die haben auch Beschränkungen bezüglich der Größen. Und was hier übrig bleibt, sind eigentlich Pumped Hydro. Das kennen Sie in der Schweiz sehr gut. Die Ausbaureserven sind beschränkt. Ähnliches gilt für adiabate Druckluftspeicher. Und dann haben Sie eigentlich hier den Wasserstoff. Und der reicht äh, eigentlich, oder ist einer der wenigen, der hier tatsächlich in den saisonalen Bereich hinein reicht. Ist aber weniger geeignet natürlich bei jedem im Garten einen großen Wasserstoffspeicher aufzubauen. Äh, insofern zeigt dieses Bild auch nochmal ganz deutlich, dass vielleicht für die heimische Anwendung ein Batteriesystem besser ist. Jetzt kommen wir in die Mobilität rein und da äh, gibt es wiederum andere Aspekte. Wasserstoff ist ja sehr leicht. Äh, nicht besonders kompakt. Das versucht diese Folie nochmal zusammenzufassen. Die stammt von meinem Kollegen von Opel. Und hier zeigt er nochmal den, den, ja, den, das Gewicht eines typischen Dieselfahrzeugs, was dieses in Form eines Dieselspeichers denn braucht. Das heißt, insgesamt habe ich so ja, etwa 40 Liter Diesel an Bord und habe dann so etwa ja, 45 Kilogramm Speichermasse, die ich mit rumschleppe. Und ähnlich kompakt äh, gibt sich so ein Dieselspeichersystem. Äh, will ich das Ganze zunächst mal auf der rechten Seite mit einer Lithium-Ionen-Batterie darstellen, dann sehen Sie, dass das Auto nahezu im Gewicht äh, verdoppelt wird. Das hat natürlich Konsequenzen insgesamt. Äh, aber auch der Platzbedarf ist enorm, wenn Sie ein Batterieauto, also auch ein modernes Auto mit, mit Lithium-Ionen-Batterien ausrüsten wollen. Und Wasserstoff hat hier halt immense Vorteile. Sie sehen, dass es der leichteste Energieträger ist und auch der Platzbedarf moderat ist. Ein weiterer Aspekt, der zumindest bisher auch bei den kleineren Personenkraftwagen eine Rolle gespielt hat, war die Betankungsmöglichkeit im Vergleich zwischen batterieelektrischem Pkw. Und da vergleichen wir jetzt nicht irgendwelche Forschungsdetails, sondern das sind Standards, zwar von der SAE herausgegeben. Wenn Sie jetzt also standardkonform Ihr Fahrzeug aufladen wollen oder mit Wasserstoff betanken wollen, dann haben Sie... Leistungen im Faktor ja, bis zu 500 Unterschied. Insofern ist der Vergleich für die Kosten einer solchen Ladesäule oder eines solchen kompakten äh, ja, Wasserstoffbetankungssystems auch immer schieflastig. Behalten Sie im Kopf, dass so eine Wasserstofftankstelle einfach einen höheren Durchsatz, eine höhere Leistung hat, Faktoren höhere Leistung. Und hier sieht man, was man mit dem Wasserstoff auch machen kann. Also Sie können sich vorstellen, wie viel Energie so eine Rakete braucht und wie schnell sie sie betanken müssen, um damit sicher arbeiten zu können. Gut. Eine weitere, ein weiterer Aspekt, den ich ganz gerne noch mal betonen möchte, der ist auch bei meiner Vorrednerin schon angeklungen. Effizienz ist nicht das einzige Maß. Gerne wird behauptet, dass man im rein elektrischen System sehr viel höhere Effizienzen hat. Das ist auch richtig. Aber das ist nicht äh, die wirklich relevante Größe, sondern ich nenne es die Auslastungseffizienz. Wir hatten Diskussionen auf IEA-Ebene äh, und insgesamt äh, gibt es Übereinstimmungen nicht, nicht auf, auf dem Niveau, sondern es gibt einfach, der Markt diktiert es. Sie kaufen kein Auto, weil es effizient äh, 0,5 oder 0,55 ist äh, vom Tank an, ans Rad, sondern sie kaufen, weil sich diese Investition für Sie 
lohnt, insbesondere im kommerziellen Transport, geht es nicht um Effizienzen, sondern sie brauchen auch etwas, was belastbar nutzbar ist. Jetzt hier ist man versucht, ein kleines Bildchen aufzuweisen. Wenn Sie also ein rein elektrisches System haben und Sie, der Wind weht, dann können Sie Ihr Auto dran laden. Das können Sie alles sehr effizient machen. Sie fahren dann mit dem Auto auch sehr effizient. Äh, weht der Wind und äh, es tankt keiner, dann können Sie eigentlich Ihren Propeller ausschalten. Den können Sie eigentlich gar nicht nutzen. Und das Gleiche entsteht, wenn kein Wind weht und Sie versuchen zu laden. Wenn das wirklich ein geschlossenes System ist, ein rein elektrisches System ist, dann haben Sie keine Möglichkeit, Ihr Fahrzeug betanken. Das heißt, über einen Speicher schaffe ich eine flexible Kopplung dieser Teilsysteme und äh, habe eine erweiterte Nutzbarkeit. Und das versuchen wir halt über diese Volllaststunden äh, darzustellen. Das heißt, eigentlich müssen Sie sich immer das Produkt anschauen, wie stark kann ich dann überhaupt ein System auslasten und wie groß ist dabei die Effizienz. Übrigens, die Effizienz spielt bei den Erneuerbaren äh, auch deswegen eine untergeordnete Rolle, weil Wind und Sonne zunächst mal umsonst kommt und nicht wie bei der Kohle oder sonst was sie flexible Kosten damit haben, sondern die wirkt sich halt im Wesentlichen dann auf die Größe ihrer Anlage und die entsprechenden Kosten beim äh, Investment aus. So, Mobilität, nochmal, ist auch ein ganzheitliches äh, System. Es muss auch dort sich ein Wandel vollziehen. Äh, andere Mobilitätsmodalitäten müssen, müssen geschaffen werden. Ähm, Vernetzungen vielleicht äh, verbessert werden. Wo Wasserstoff bereits eine Rolle spielt, ist hier in dem äh, äh, ja, Transport- oder, oder, oder äh, Logistiksystem, die meisten großen Warenhäuser oder Lagerhäuser, Entschuldigung, fahren in der Zwischenzeit mit Brennstoffzellen betriebenen Systemen. Das ist also ein richtiger Business Case, so nennt man das auf Neudeutsch. Ähm, wogegen äh, zum Beispiel hier im anderen Extrem Airbus angekündigt hat, ab 2035 den ersten flüssig wasserstoffbasierten Flieger an den Markt zu kriegen, mitunter auch wahrscheinlich gedrängt durch die Corona-Krise. Daimler hat vor kurzem einen flüssig wasserstoffbasierten äh, Truck äh, präsentiert und äh, ist sehr ambitioniert, diesen auf die Straße zu kriegen. Auch bei Schiffen äh, geht der Trend Richtung Flüssigwasserstoff übrigens. Bei den Zügen, die von Alstom und jetzt neuerdings auch von Siemens äh, propagiert und teilweise auch schon vermarktet werden, äh, wird noch gasförmig gespeichert. Wie versprochen, Zwei Minuten für die Sicherheit, das, ist, das müssen wir uns gönnen. Hier sehen Sie einen Unfall, ähm, der 2019 in der Nähe von Oslo stattgefunden hat. Da ist aus einem Hochdruckspeichersystem Wasserstoff ausgetreten und hat sich spontan entzündet. Circa zwei Kilogramm Wasserstoff waren vermutlich bei einer Deflagration, das nennen wir eine etwas langsamere Explosionsvorgänge gegenüber einer Detonation. Aber es gibt Hinweise dazu, dass es wahrscheinlich eine Deflagration war. Es ähm, sind zwei Leute verletzt worden. Das waren Leute, die in den Autos nebendran waren. Und durch die Druckwelle wurde der Airbag ausgelöst. Viel, das ist überschaubar und äh, das ist natürlich auch bedauerlich. Aber äh, für die Firma, die diese Tankstelle aufgebaut hatte, war das unter, ja, für eine kurze Zeit äh, bedrohlich. Und das hätte diese Firma auch in den Ruin treiben können. Äh, viel, viel heftiger sind eigentlich, sagen wir mal, die Hebel, die über solche Unfälle und die Sichtbarkeit dieser Unfälle entstehen. Äh, in vielen Bereichen, wenn ich äh, an Fukushima denke, waren solche Bilder mitunter Anlass, dass äh, die Kerntechnik äh, in Verruf geraten ist. Und sowas muss man natürlich bei solchen Optionen, die uns insgesamt wichtig erscheinen, vermeiden. Wir, müssen, wir dürfen also nicht zulassen, dass solche Unfälle äh, das prinzipiell hohe Sicherheitsniveau, was ich mit Wasserstoffsystemen erhalten kann, äh, stören. Bevor man weiter über die Sicherheit spricht, sollte man sich aber nochmal genau vergegenwärtigen, was ist denn eigentlich Sicherheit? Und äh, da gibt es sogar einen technisch motivierten äh, Standard, da heißt es nämlich, Sicherheit ist die Freiheit von nicht akzeptierten Risiken. So nicht akzeptiert ist was Individuelles oder was Gesellschaftliches. Und die Risiken sind etwas, was wir von der technischen Seite aus bewerten können. 
die beiden Dinge muss man jetzt zusammenkriegen, um Sicherheit zu erzeugen. Und das ist nicht trivial. Es hat bei flüssig oder bei LNG bzw. LPG erhebliche Schwierigkeiten in der Akzeptanz gegeben. Äh, obwohl ich mit Erdgas eigentlich am günstigsten, auch was die CO2-Bilanz angeht, fahren kann, äh, ist dieses System nicht wirklich akzeptiert. Und äh, auch, ich schätze mal, auch in der Schweiz wird nicht viel mit Erdgas gefahren. Das ist anders in Argentinien oder in Italien. Aber Erdgas ist aus mehrlei Gründen, und ich vermute, es lag teilweise zumindest an der Akzeptanz, dass das nicht funktioniert hat. Wenn das ähnlich geschieht mit Wasserstoff, dann können die großen Firmen so viel Geld in diese Entwicklung der Technologie stecken, wie sie wollen, wenn äh, die Technik nicht gekauft wird. Ähm, es ist schwierig. Das ist insbesondere natürlich im Pkw-Bereich oder in, in, dort, wo es nicht um kom kommerzielle Aktivitäten geht, äh, auch von Emotionen gesteuert und ähm, in anderen Bereichen äh, überragt die Ökonomie solche Entscheidungen. Ein paar Dinge sind vielleicht ganz wichtig, ähm, auch bezüglich des Wordings und des, des Verständnisses äh, für Wasserstoff, weil es gibt äh, viele, viele falsche Wahrnehmungen. Wasserstoff selber ist nicht explosiv, sondern es ist ein Brenngas, allenfalls brennbar. Das heißt, Sie müssen ihn mit, mit Sauerstoff vorher vermischen, sonst passiert da gar nichts. Also es ist kein, kein Explosivmittel. Es sind zwar nur Worte, aber Worte bestimmen oftmals das Sein. Der negative Joule thomson effekt da haben Sie bestimmt schon mal gehört, dass es irgendwelche, ja, in dem Fall sogenannte Experten waren, die sagen, das ist ein, ein kritisches ein kritisches Element oder Charakter von Wasserstoff, es hat überhaupt keine sicherheitsrelevante Auswirkungen. Dieses Gas kühlt unter Umständen äh, äh, oder erwärmt sich sehr leicht bei, bei einer Ausströmung, bei einer idealen Ausströmung. Die Erwärmung liegt in, in der Größenordnung von zwei, drei Kelvin. Also es hat überhaupt nichts mit, mit Sicherheitsaspekten zu tun. Äh, nebenbei, es gibt äh, bei weit, weitaus gefährlichere Gase im Alltag. Also Sauerstoff ist mitunter eine, ein Gas, was sehr viel unangenehmer und sehr viel gefährlicher sein kann. Äh, die Risikobeherrschung ist tatsächlich ökonomisch machbar, vorausgesetzt man weiß, was man und wie man es tut. Und dazu gibt es eben äh, internationale Kooperationen. Hier links oben sehen Sie HiSafe, das ist die Ausgründung das Network of Excellence ist high safe und da sind mehr als 50 Industrieunternehmen, äh, Forschungsinstitute äh, zusammengefügt und äh, da gibt es alle zwei Jahre eine Bewertung der gegenwärtig, des gegenwärtigen Wissensstandes und der Wissenslücken bezüglich äh, Wasserstoffsicherheitsthemen. Zwei sind äh, hier mal hervorgehoben. Ähm, in grün sehen Sie die für die Schweiz besonders wichtige Tunnelthematik. Wasserstoff ist sehr friedlich, solange Sie den Wasserstoff nicht einsperren oder in verbaute Räume einbringen. Das sind die zwei Hauptkriterien. Und ein Tunnel ist eine nahezu perfekte Verbauung oder ein Einschluss. Das heißt, man muss die Tunnelsicherheit im Auge behalten. Und da gibt es ein, EU, ein europäisches Projekt momentan dazu, bei dem wir beitragen. Das sehen Sie hier. Die Europäische Tunnelsicherheitsdirektive musste, glaube ich, letztes Jahr umgesetzt werden in nationales Recht. Das hat, hat die Schweiz und auch die Bundesrepublik Deutschland zeitig getan. Es gibt aber auch andere Länder mit vielen Tunnels, insbesondere in Norwegen und Italien, wo noch ein gewisses Defizit besteht bezüglich der Übersetzung dieser Direktive in nationales Gesetz. Es gibt viele Unsicherheiten bezüglich der Wirksamkeit von klassischen Brandrisikominimierungsmitteln äh, ja, äh, oder Brandbekämpfungsmitteln wie Schäumen, Sprays, Wassersprays oder, oder Ähnlichem. Ventilierung ist ein ganz großes Thema für diese Tunnels. Ähm, und das wird, wie gesagt, äh, zusammen mit äh, mehr als 20 europäischen Partnern noch angeschaut. Dieses Projekt läuft noch anderthalb Jahre, bis es aber die Schweizer Behörde äh, mit involviert. Ähm, und äh, wir tauschen da die neuesten Ergebnisse aus. Am KIT machen wir übrigens 
die meisten Versuche hier zur Wechselwirkung zwischen Wassersprays und äh, Wasserstoffverbrennungen. Äh, so, ich versuche zusammenzufassen. <lacht> Warum Wasserstoff? Darum Wasserstoff. Ähm, eine echte tiefe Dekarbonisierung aller Sektoren, die unter Umständen vielleicht ökonomisch attraktiver ist, braucht ein sauberes Molekül. Äh, wir brauchen Wasserstoff dafür. Wasserstoff ist universell herstellbar und sicher nutzbar. Das ist also überall vorhanden irgendwo. Äh, muss nur irgendwo ausgelöst werden aus dem anderen Material, aus Wasser oder aus organischen Mitteln. Äh, die Konversionseffizienzen dabei sind äh, hoch. So, selbst mit vorhandener Technologie. Eine Elektrolyse hat einen Wirkungsgrad von 80 Prozent oder mehr. Die Bessere Auslastung von Infrastrukturen zur Produktion und Verteilung von erneuerbaren Energie, diese Sektorenkopplung, die wird und auch die saisonale Speicherung lässt sich eigentlich nur über Wasserstoff darstellen. Über diese Kopplung erzielt man eine höhere Auslastungseffizienz. Was das ist, habe ich versucht klar zu machen. Durch die Dezentralisierung und flexible Integration von verschiedenen Energiesektoren schafft man ein stabiles System und man beteiligt die sogenannten Prosumers, das heißt, die, die in ihrem Hintergarten doch eine Photovoltaikanlage oder auf dem Dach eine Photovoltaikanlage haben oder Gemeinden, die in der Vergangenheit eben investiert haben in gewisse Technologien, um grüne Energien einzusammeln. Der saubere Treibstoff für energieintensive Mobilitäts- und Transportanwendungen ist Wasserstoff. Schnell können große Effekte erzielt werden, indem man bestehende industrielle Anwendungen eben mit grünem Wasserstoff versorgt. Und am Schluss, es gibt einen Haufen neue Geschäftsmodelle für, für Unternehmen, also für, für, für die Privatwirtschaft, aber auch für gesamte Volkswirtschaften. Das heißt, man muss sich bewegen, man muss äh, früh am, am Markt sein und dann kriegt man die Dinge Ökonomie, Ökologie und Technologie zusammen. Das war's. Herzlichen Dank. So, vielen Dank, Professor Jordan, für diese interessanten Ausführungen. Wir haben nun die Grundlagen geschaffen, Stand der Technik, was sagt die Wissenschaft zu Wasserstoff und möchten jetzt einen Schritt weiter gehen und prüfen, wie sieht das dann in der konkreten Realisierung aus. Wir haben dazu mehrere Personen auf dem Podium. Ich darf Ihnen als Ersten den Regierungspräsidenten des Kantons Graubünden, Dr. Mario Cavicelli, vorstellen. Er studierte Rechtswissenschaft an der Hochschule St. Gallen und Uni Fribourg, war dann Anwalt und ist seit 2011 Mitglied der Regierung des Kantons Graubünden. In dieser Funktion ist er unter anderem Präsident der Konferenz der kantonalen Energiedirektoren, ENDK, er ist Mitglied der Regierungskonferenz der Gebirgskantone, Mitglied, Vorstandsmitglied, Konferenz, kantonale Bauplanungs- und Umweltdirektoren, also überall an Schnittstellen, wo wir eigentlich wissen, was jetzt möglich ist und was nicht. Ich darf Ihnen weiter vorstellen, Herr Andreas Züllig, er kommt aus dem Hotelfach, absolvierte eine Lehre als Koch und ging dann in die Hotelfachschule nach Lausanne, war dann in verschiedensten Gaststätten, ist vielleicht etwas einfach gesagt, da sind sehr viele große Bandbreite von vielen Sternen zu vielen Orten, um dann schließlich als Eigentümer und Gastgeber im Hotel Schweizerhof in der Lenzer Heide zu Enden ist jetzt das falsche Wort, vielleicht gibt es noch weitere Schritte, aber zurzeit ist das seine Funktion. Seine weiteren Tätigkeiten, er ist Präsident der Hotel des Suisse in Bern, er ist im Vorstandsausschuss Economy Suisse und er ist im Wirtschaftsforum Graubünden. Er wird die Sichtweise der Wirtschaft, auch des Tourismus einbringen, eine Schnittstellenfunktionalität par excellence, wie sieht dann das aus in der Umsetzung vieler Möglichkeiten. Der dritte Teilnehmer ist Christian Kapell. Er ist Geschäftsführer der Rienergie AG, also Energiewirtschaft. Also die Energie Stand der Technik in die Umsetzung kommen. Er ist Wirtschaftsingenieur von der Fachhochschule Graubünde, hat dort ein MBA 
absolviert und war vor seiner Funktion Leiter Vertrieb Axpo Hydro sur Selva. Vielleicht darf ich gerade mit ihm beginnen, das ist vielleicht der kleinste Schritt vom Stand der Technik in die Umsetzung. Christian Kapell, welchen Beitrag erwarten Sie vom Wasserstoff aus Sicht der Energiewirtschaft für die Energiewende? Ähm, ich meine, wir haben es jetzt schon bei den Input-Referaten gehört, aktuell Wasserstoff ist in aller Munde. Wir müssen jedoch vor Augen halten, dass durch die Wasser Stoffproduktion, wir nicht mehr Energie ins System bekommen. Es ist eigentlich eine Umwandlung von Strom in Wasserstoff, was natürlich auch zum Teil mit Wirkerlosen zu tun hat. Äh, als Beispiel, das haben wir auch gehört, äh, beim äh, wasserstoffbetriebenen Fahrzeug von der äh, Produktion bis am Antriebsrad haben wir vielleicht einen Wirkungsgrad von plus minus 40 Prozent. Vergleichen wir mit Elektrofahrzeugen sind es 80. Ich will gar nicht reden von den Benzinern, wo einen Wirkungsgrad haben, vielleicht unter 20 Prozent. Aber wir äh, haben das ja auch gehört, es ist nicht unbedingt der Wirkungsgrad, es ist nicht an vorderster Stelle. Ich sehe da einen absoluten Weg zur Dekarbonisierung von unserem System, von unserem äh, äh, Energiesystem, wo wir jetzt auch haben. Wenn ich da jetzt auch noch anschaue, die aktuelle Lage äh, von der Vernehmlassung CO2-Vernehmlassung, äh, wo jetzt momentan auch in aller Munde ist, auch da äh, wird Wasserstoff in Zukunft eine größere Rolle spielen, weil äh, wenn ich das jetzt da kurz durchgelesen habe, sehe ich, dass die Busse auch ein bisschen unter Druck kommen. Die können dann die Mineralölsteuer auch nicht zurückgeben oder zurückfordern. Also der Druck wird größer bei der, äh, auf den fossilen äh, äh, Energieträgern weg, zu, wie ich gesagt habe, zur Dekarbonisierung. Und ich finde, das ist auch der richtige Weg. Äh, und Wasserstoff ist absolut eine Alternative. Darf ich diese Frage gerade weitergeben an äh, Dr. Mario Cavicelli? Wird diese Sichtweise der Energiebranche unterstützt oder was sind die Anforderungen aus Sicht der Politik? Ich muss einmal vorausschicken, dass ich, ich sage mal, mindestens die Tagespolitik der Kantone sich mit dem Wasserstoff noch nicht sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Es ist auch aus meiner Sicht zu spiegeln, diese Stimmungslage, Wahrnehmungslage auf Bundesebene. Aber es ist äh, ganz sicher auch so, dass Wasserstoff äh, zu ganz erheblichen Teilen positiv besetzt ist. Man hat äh, viele Erwartungen an äh, diesen Energieträger und äh, namentlich natürlich auch im Zusammenhang, es ist in den Referaten auch gesagt worden, mit der Dekarbonisierung äh, äh, im Zusammenhang äh, mit den, äh, ein neues Wort haben wir ja gelernt, Netto-Null-Zielen, die wir für die Schweiz äh, kennen, die die EU verfolgt und äh, somit äh, gibt es äh, zunehmend starke Aufmerksamkeit auch dafür. Ich betrachte zumindest aus der Sicht eines äh, kantonalen Energiedepartementsvorstehers, aber auch für die Schweizerische Energiedirektorenkonferenz das Thema Wasserstoff, äh, vor allem auch mit Blick, wenn ich es bildlich sagen darf, auf die übernächste und vielleicht die überübernächste Geländekammer. Und wenn das äh, der Fokus ist, dann sind hohe Erwartungen in die technischen Möglichkeiten, in die Möglichkeiten, ich sag mal, die Antriebssysteme bunter zu dass es eben äh, einen erheblichen Bedarf gibt, auch für Elektromobilität, dass wir dann irgendwann am Schluss, ich sage mal, in der Superklasse auch mit den flüssigen äh, Triebstoffen, synthetischen T Triebstoffen äh, auch uns äh, anfreunden müssen und dass die Qualitäten sehr unterschiedlich sind äh, mit der Lagerung oder der Haltbarkeit. Und ich glaube, es ist äh, diese interessante Qualität äh, des Wasserstoffs, äh, die eben noch hinzukommt und die, die letztlich äh, auch Chancen gibt. Man muss sie zu beherrschen lernen, selbstverständlich, aber ich glaube äh, sehr fest daran, dass der Beitrag äh, unter dem Thema Netto Null, Netto Null Ziel äh, letztlich äh, sehr bedeutend ist. Herr Züllig, wie sieht das aus, die Aussage vom Herrn Regierungspräsidenten, das ist noch nicht richtig angekommen, 
ist es in der Wirtschaft, in der Hotellerie schon angekommen, ist es dort greifbarer, sind die Erwartungen konkreter, wie sieht die Situation aus? Ja, ich glaube, bei uns ist es ein Thema, das äh, Ja, die, die Botschaft ist angekommen, also wir stehen hinter den äh, Zielen Energiestrategie 2050, selbstverständlich. Wir, sind ja, wir verkaufen ja Tourismus auch ein bisschen die intakte Natur, das ist ein wichtiger Bestandteil, wenn man zu uns in die Schweiz in die Ferien kommt. Tourismus hat mit Mobilität zu tun, das ist so, also die Leute fliegen in die Schweiz, sie reisen dann in der Schweiz mit Fahrzeugen, im Moment noch auf fossiler Basis, aber der erste Trend war jetzt mal elektrisch, und da, auch da wollen wir Angebote aufbauen, dass man äh, sich energieneutral sozusagen, also elektrisch fortbewegen kann. Äh, es ist ein Thema in, in Tourismus, in der Wirtschaft, auf die, dass wir sehr viel setzen. Also Wasserstoff ist ein großes Thema. Denken wir auch an Heizsysteme, die irgendwann ersetzt werden müssen die nächsten Jahre. Also mit was wollen wir das ersetzen? In den Bergen mit Solarenergie und Wind, das wird nicht reichen, um ein Hotel zu betreiben, da brauchen wir andere Energieträger und da setzen wir natürlich vielleicht mittel-langfristig schon auf andere Energieträger, die dann CO2-neutral sind, Holzschnitzelheizung ist ein Thema, Elektro, aber Wasserstoff wäre sicher eine Alternative und wir setzen schon sehr viel darauf, dass wir ein bisschen wahrgenommen werden in der Schweiz, dass wir sehr nachhaltig unterwegs sind im Tourismus, vor allem in der jetzigen Zeit mit Corona ist das ein Thema natürlich, das wurde sehr wird jetzt natürlich sehr sensibel aufgenommen, Umwelt, Nachhaltigkeitsthemen und ich glaube, hier haben wir eine Chance in der Schweiz, dass wir hier ein bisschen als Pionier vorangehen können. Wenn wir jetzt von einer Wasserstoffwirtschaft sprechen, sind wir am Dilemma, gemäß Politik erst in der nächsten oder übernächsten Geländekammer, in der Energiewirtschaft vielleicht schon etwas früher. Was bräuchten wir für Voraussetzungen für eine funktionierende, sich Geld verdienen lassende Wasserstoffwirtschaft. Ich meine, die ganze Thematik ist auch beim Wasserstoff, was war zuerst, Huhn oder das Ei? Und die Thematik ist auch hier wieder, äh, wenn der Absatz vorhanden ist, dann äh, gibt es auch Produktionsanlagen. Ohne Produktionsanlagen kein Absatz, äh, äh, keine Fahrzeuge, keine Tankstellen. Da sind wir jetzt in einem Ökosystem drin, wo ich sage mal, wir sind am Anfang, absolut vom Weg. Ich glaube, die ersten paar Kilometer sind wir nicht mal gegangen. Wir sind wirklich am Anfang von der ganzen Entwicklung in der Schweiz auch. Aber wir sehen, wir sehen einen Absatz, wo momentan vorhanden ist, wo, wo kommt. Auch im Bereich, wie wir das auch von Frau Dr. Buchmann gehört haben, ja auch im Bereich äh, LKWs natürlich, wenn ich da äh, Konglomerat, Hydrospider, Hydrogen äh, äh, oder Hydrospider mit Hyundai anschaue, wo jetzt dann äh, in fünf Jahren 1600 Lastwagen importieren wollen, da sehe ich absolut ein, ein, ein Potenzial und wenn man das jetzt mal schaut für die 1600 Lastwagen, was das an Energiemengen benötigt. Ich habe das mal ausgerechnet. Vielleicht kennt, kennen die Leute das Kraftwerk Greichenau, das ist gleich da das erste Laufwasserkraftwerk am Rhein, produziert knapp 110 Gigawattstunden pro Jahr. Also nur um die 1600 Fahrzeuge, Lastwagen zu, in, in, in Funktion zu bekommen und auch schauen, dass sie eigentlich dann weiterfahren, brauchte man fünfmal das Kraftwerk, fünf bis sechs Mal das Kraftwerk Reichenau, da sieht man mal die Größenverhältnisse. Aber die 1600 Lastwagen, das sind das ist vielleicht drei, vier Prozent vom gesamten Lastwagenvolumen in der Schweiz. Und wenn wir da das nur ein bisschen substituieren, das sind enorme Energiemengen, wo da benötigt werden. Und ich meine, der Energiewirtschaft auf dem Kanton Graubünden ist gut aufgestellt, auch mit der Wasserkraft, von dem her ist Potenzial vorhanden. Und ich glaube an die Wasserkraft, dass, die wir kommen. Dankeschön. Also wenn ich das richtig verstehe, vielleicht eine Frage von Buchmann, dürfen wir mit einer ähnlichen Entwicklung wie bei Photovoltaik rechnen, dass die Preise so schnell so hinunterkommen, damit wir in Anführungszeichen eine bessere ökologische Basis haben für was immer auch äh, Produktionsanlagen in diesem Zusammenhang, die gebraucht werden. Das ist 
glaube, es ist sicher so, dass äh, äh, größere Anlagen preisgünstiger werden, wie ich auch, auch gezeigt habe. Dass, da haben wir gegenüber der Anlage, die wir jetzt haben, die eine Forschungsanlage ist, haben wir ein großes Potenzial noch etwas äh, äh, zu erreichen, da, natürlich, aber ich glaube, was für, aus meiner Sicht fast noch wichtiger ist, ist, dass wir äh, von der politischen Seite her auch die Gesamtbeurteilung anschauen vom System. Also wir brauchen, wir müssen äh, die, die CO2-Geschichte auch mit dem Energiesystem als gemeinsame Benefit anschauen und, und nicht nur äh, sagen, wir wollen CO2-neutral sein, sondern wir müssen es gesamtheitlich anschauen. Und das geht eigentlich über die ganze Kette von der Produktion bis zum Use und am besten auch noch sollte man es vergleichen dann mit dem Recycling oder dem aus dem, aus dem Kreislauf herausnehmen. Und wenn wir da äh, objektivere Instrumente hätten, das anzuschauen, dann würden diese erneuerbaren Energien hätten dann auch einen einfacheren äh, Start. Ich finde es äh, außerordentlich, wie äh, Sie haben das erwähnt, wie jetzt äh, die, die Logistik oder die, die ähm, Wasserstoffförderverein mit allen diesen Energietreibern zusammen diesen Weg geht. Das ist ein Weg äh, ohne staatliche Subventionen, das ist ein eigen ein, ein Modell, das Sie aufgesetzt haben, das funktioniert so für die Logistik äh, herstellen und natürlich, äh, wie Sie gesagt haben, Huhn und Ei, äh, durch diese, diese ähm, Aktivität wird es auch die entsprechenden Tankstellen geben in der Schweiz und das ist auch ein Potenzial nachher für, die Privat, sag ich, für den Privatwasserstoffverkehr, äh, der sicher nachgelagert in einem späteren Schritt kommen wird. Also das verstehe ich richtig. Eigentlich eine, eine Lifecycle-Betrachtung als Basis, eine kreislaufwirtschaftliche Betrachtung als Basis, mit jetzt Wunsch an die Politik, wir haben die Politik hier. Was ist der konkrete Wunsch? Wünschen Sie? Ich würde lieber noch etwas zu der Herausforderung sagen, die vor uns steht. Es ist auch dargestellt worden, dass die ganze Thematik irgendwie dann auch äh, wirtschaftlich sein muss und äh, es ist zurzeit wahrscheinlich äh, kein wirtschaftlicher Case aufgebaut. Oder? Äh, es gibt äh, die eine oder andere äh, Modellübung, äh, die vielleicht in diese Richtung geht. Äh, kann noch darauf zurückkommen. Ich habe davon gerade auch erfahren über ein Gespräch mit Frau Dr. Buchmann. Es ist äh, auf der anderen Seite natürlich auch die Frage der äh, Verfügbarkeit, ich sage mal, äh, des äh, Treibstoffes, äh, schon von der Elektromobilität her kennen wir bestens äh, das Argument der Reichweitenangst. Oder? Man hat dann das Gefühl, die Batterie, sie reiche dann trotzdem auf einmal nicht mehr, wenn es kalt ist oder feucht ist, äh, wie auch immer. Äh, und äh, dann haben wir ja auch die Herausforderung, auch heute wieder deutlich gespürt, äh, äh, wie transportiert man diesen Energieträger, wie speichert man ihn und äh, heute sind wir ja eher so weit, dass man sagt, äh, dort wo man gerade produziert, sollte man auch gerade tanken können äh, und äh, äh, letztlich äh, will man damit eigentlich auch sagen, man muss äh, äh, irgendwie verschiedene Sorgen, die jetzt da noch bestehen, weil es eben nicht ausgerollt ist, muss man irgendwie behelfsmäßig mit bescheidenen Konzepten, sage ich mal so, nicht äh, breit ausgerollten Konzepten für die ganze Wirtschaft, die ganze Gesellschaft fahren. Und äh, von daher erinnert mich das sehr, sehr stark auch an die Herausforderung mit der Elektromobilität. Man hat äh, irgendwie äh, mit der batterieelektrischen Mobilität, man hat äh, immer davon äh, gesprochen, ja es gibt zu wenig äh, Ladesäulen, äh, man hat keine Sicherheit, dass man solche anfahren kann. Uh, auf der anderen Seite hat man uh, dann aber schneller mal gemerkt, uh, dass es vielleicht gar nicht mehr so viele braucht, weil die Batterien immer besser werden. Man hat vielleicht gemerkt, dass man uh, doch uh, im Regelfall, mindestens so wie die Elektromobilität eingesetzt wird, die kürzeren Distanzen fährt und somit eigentlich am Arbeitsplatz laden kann und eben auch zu Hause und gar nicht weitere Ladepunkte braucht. Und ich, ich denke, es sind so verschiedene grundsätzliche äh, Überlegungen, die ausgerollt über das gesamte Territorium noch gemacht werden müssen. Und das sind irgendwie für mich wie, wie Rahmenbedingungen. 
Rahmenbedingungen, wenn man eine neue Technologie, etwas Neues ausrollen will. Und dafür sehe ich äh, den Staat natürlich schon in der Verpflichtung, damit er äh, dann letztlich äh, es ermöglicht, dass man auch einen Business Case, sag mal so, äh, ausrollen kann. Und äh, vor diesem äh, Hintergrund und stammt äh, der heutigen Diskussion und ich würde mal sagen, auch stammt der Erfahrungen äh, des Know-hows, äh, glaube ich, braucht es äh, schon noch äh, in erster Linie mal auch noch mal ein grundsätzliches Konzept äh, des Bundes, wie man äh, hier äh, diese Technologie fördert. Ich möchte äh, auf äh, etwas zurückkommen von Frau Buchmann und das verstehe ich äh, ganz fest so und da bin ich ganz sicher, dass auch meine Kollegen in den anderen Kantonen dies so sehen, dass wir die heutige Energiepolitik nicht getrennt betrachten wollen von der äh, Klimapolitik, respektive CO2-Politik. Und äh, es hat äh, letztlich dieses Geschwisterpaar natürlich auch gegenseitige Vorteile, gegenseitige Risiken. Äh, und äh, vor diesem Hintergrund, äh, denke ich, ist es äh, ein äh, wirklich spannendes Momentum, einen, einen nochmals neuen äh, Energieträger, ich sage es mal so, einspeisen zu können in das System, das eben für beide Seiten gut ist, weil CO2-Ausstoß äh, neutral äh, und äh, auch äh, somit eben günstig für die Klimapolitik. Dankeschön. Darf ich den Aspekt ökonomische <lacht> Machbarkeit nochmal aufnehmen und vielleicht nach Deutschland fragen? Wie Professor Jordan, was dürfen wir erwarten von der ganzen ökonomischen Seite her? Wie schnell ist mit welchem Potenzial zu rechnen? Respektiv, wenn wir jetzt wissen, 4000 Benutzungsstunden idealerweise, äh, gibt es da eine Bewegung technisch, dass es weniger Benutzungsstunden benötigen oder ist generell mit mit günstigeren Produktionsrahmenbedingungen zu rechnen. Wie beurteilen Sie das? Ja, also zur Herstellung von Wasserstoff über Elektrolyse gibt es äh, drei Einflussfaktoren. Das ist, sind natürlich die Kosten für die Elektrolyseanlage. Die sind gegenwärtig, wenn Sie asiatische Produkte kaufen, sprich chinesische, sind Sie bei alkalischer Elektrolyse in der Größenordnung von 200 Euro je Kilowatt bei größeren Anlagen. Ähm, bei moderneren PEM-Anlagen, also wenn Sie bei Siemens was kaufen, dann sind Sie Faktor 5 über diesen Kostensatz. Der nächste Kostenfaktor ist natürlich die Auslastung des Systems. Das habe ich ja schon dargelegt. Und natürlich die Kosten für die Elektrizität, für die grüne Elektrizität, die Sie einspeisen. Jetzt nicht unbedingt in Europa, sondern halt eben oft gehört irgendwo oder in Australien oder in Südamerika haben sie eben eine Kilowattstunde aus grünem Strom in, runter zu Kosten bis runter 5 Euro Cent. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Rap, Rap das sind oder, oder in, 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 in Franken ähnlich ausgedrückt wahrscheinlich. Es ist bereits so, dass die erneuerbare Energie aus großen Parks in diesen Bereichen, die eben auch große Volllastzeiten haben, da scheint die Sonne eben das ganze Jahr über, tagsüber zumindest, dass sie da runterkommen in die Bereiche, wo die erneuerbaren Energien wettbewerbsfähig sind mit konventionellen Energien. Und das nicht einmal mit einer großen CO2-Belastung. Das gestaltet sich in Europa natürlich ein bisschen anders. Erstens haben sie nicht die Flächen, zweitens haben sie nicht die Sonnenschein- oder Windschein, äh Windblase dauern, die sie für solche geringen Kosten brauchen. Aber perspektivisch ist es aufgewiesen worden, dass auch innerhalb Europas zumindest im Netzverbund äh, und damit eben bei einer, sagen wir mal, mittleren äh, Verfügbarkeit des Elektrolyseurs über eine gewisse Stundenzahl sich auch dort die Kosten relativ schnell wettbewerblich gestalten. Es gibt eine interessante Studie von McKinsey diesbezüglich oder vom Hydrogen Council, der in der Schweiz gegründet worden ist nebenbei. Die weisen die wettbewerblichen, also da gibt es eine schöne Grafik, die zeigt, wann welche Anwendung äh, wettbewerblich wird. Es gibt jetzt schon in Nischen äh, 
wettbewerbliche Business Cases, nochmal die, der Transport in, in geschlossenen Hallen, anstatt mit äh, elektrisch gestützten Gabelstaplern, eben mit äh, wasserstoffbetriebenen Gabelstaplern, ist so ein Fall. Und diese Nischen werden mehr und mehr. Ähm, gegenwärtig spricht man bei grünem Wasserstoff Gestehungskosten ohne Steuern und, und Ähnlichem bei uns im europäischen Mix vielleicht von ja, etwa 5, 6, 7, Kilo, 7 Euro je Kilogramm. Äh, ein Kilogramm hat ungefähr die dreifache Energiemenge von einem Liter Diesel. Da können Sie sich ausrechnen, wie effizient denn Ihr nachfolgendes System sein muss, sodass sich das äh, insgesamt rechnet. Aber perspektivisch und relativ bald werden diese Kosten in die Größenordnung von zweieinhalb oder zwei Euro je Kilogramm fallen. Und das sind die Produktionskosten, die Sie momentan bei den großen äh, äh, Raffinerien oder bei den, bei den Ammoniakherstellern Ammoniak eben durch äh, ja, Reformierungen haben. Also perspektivisch wird es relativ schnell gehen, weil der Kostenverfall in den erneuerbaren Energien wirklich dramatisch ist und äh, damit auch sagen wir mal, eine, eine, eine attraktive ökonomische äh, Möglichkeit dadurch entstehen. Es gibt natürlich andere Nischen, ich war jetzt gerade ein bisschen am Gucken, es ist natürlich eben äh, bei, der, bei dem Mehrfachnutzen Brennstoffzellensysteme für Hotellerie, war bereits ein Thema, kann aber wiederum äh, attraktiv werden. Ähm, da brauchen Sie noch nicht einmal in, in den Wasserstoff reingehen, aber Sie haben sehr effiziente Möglichkeiten, eben mit Brennstoffzellensystemen auch äh, Erdgas basiert oder Biogas basiert äh, Wärme und äh, Strom herzustellen. Das ist mit, sagen wir mal, leichter staatlicher Förderung auch äh, in Deutschland äh, inzwischen fast schon äh, ein Business Case. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie irgendwann die Pistenbullis auf, auf äh, emissionsfrei umstellen wollen. Aber die Busse, die angesprochenen Busse, da werde ich morgen noch mal kurz ein bisschen was dazu sagen. Unsere Erfahrung mit unseren zwei Wasserstoffbussen ist so, wenn die Investitionskosten dort in den vernünftigen Rahmen, das heißt in dem Rahmen, wo sich konventionelle Busse abspielen, einpendeln, dann sind sie in den betrieblichen Kosten, selbst mit politischen Preisen, die wir heute für den Wasserstoff bei 8,50 Euro oder 9,50 Euro in Deutschland haben, sind sie, sind sie bereits ökonomisch. So ein Bus verbraucht umgerechnet etwa 30 bis 40 Prozent weniger Energie im Vergleich zu einem Dieselbus ähm, mit dem gleichen Komfort. Das heißt, Heizung oder Klimatisierung ist angeschaltet, die Türen öffnen pneumatisch oder und, und, und so weiter. Also es gibt, es gibt schon die Dinge, die quasi dort sind. Postauto Schweiz hatte eine größere Demonstration mit, mit Brennstoffzellenbussen getan. Das ist aus gewissen Gründen nicht sehr glücklich geendet, muss man sagen, aber eigentlich waren die Erfahrungen dort auch positiv, was die Energetik angeht. Das ist doch zuversichtlich. Wir haben jetzt gerade ein anderes Aspekt. Leider müssen wir den Regierungspräsidenten gehen lassen. Es warten Regierungsgeschäfte, es ist nachvollziehbar, dass in der heutigen Zeit es etwas Strub zugeht. Ich darf das Wort noch einmal Ihnen geben, Herr Dr. Cavicelli, vielleicht ein Schlusswort und dann lassen wir Sie gehen und die restlichen machen wir noch ein bisschen weiter, schlage ich vor. Das ist ein bisschen unfreundlich und es kommt gerade ein bisschen prominent rüber, aber ich habe tatsächlich um 18 Uhr die eine außerordentliche Regierungssitzung, Thema dürfte äh, auf der Hand liegen. Ähm, ich bin äh, fest überzeugt äh, vom äh, Beitrag, den äh, der Wasserstoff äh, leisten kann. Und es ist äh, sicherlich auch wichtig, dass es jetzt verschiedene Akteure gibt, die da und dort etwas wagen, irgendwie in eine äh, Pilotsituation äh, sich bewegen. Äh, ich möchte für unseren Kanton sprechen. Wir zeigen uns äh, äh, offen für solche neuen Themen, haben äh, äh, zum Glück auch die eine oder andere Unternehmung, die sich äh, in diesem Bereich äh, hervortut und hervorwagt. Das äh, finde ich äh, außerordentlich äh, lobenswert. Für mich äh, am, am Schluss äh, des, äh, der ganzen Auseinandersetzung ist äh, die große Herausforderung, äh, dass wir die Bereitschaft der Bevölkerung, der Wirtschaft auch haben für etwas Neues. Äh, und äh, diese Bereitschaft zu kreieren äh, erfordert äh, 
Eckpfeiler für die Bevölkerung, dass sie in die Leistungsfähigkeit des Systems, äh, in, äh, in, in äh, ich sag mal, die Rechtssicherheit äh, letztlich vertraut. Und äh, ich glaube, dass äh, die feste Bereitschaft besteht, auch der Politik dazu einen Beitrag zu leisten. Äh, jedenfalls äh, war das in der Vergangenheit der Fall bei allen Energiedirektoren, auch beim Bund natürlich, dass man irgendwann einmal mutig gewisse Ziele formuliert hat, auch wenn man noch nicht so genau wusste, wie man sie erreichen will. Und ich glaube, wir sind gerade auch beim Wasserstoff äh, in, in diesem, äh, sagen wir mal, Point de Départ. Und äh, ich hoffe und äh, wünsche uns allen, dass wir einen Beitrag leisten können in diese Richtung. Vielen Dank, Dr. Gavicelli. Danke, dass Sie gekommen sind. Vielleicht darf ich da noch übernehmen, diese Nische, diese Möglichkeiten, dieses Denken für weitere Ziele, dieses Risiken einnehmen, das ist unternehmerisch. Was ist dort bereits sichtbar, Herr Zülli? Genau, also wir haben das natürlich sicher auf dem Radar im Auge. Die Technologie ist leider noch nicht so weit, dass sie, sagen wir jetzt, breit äh, verwendet werden kann. Und wenn die, solange die Politik noch da ist, da habe ich auch einen Aufruf zu machen an die Politik. Also wenn Sie sich schon Ziele setzen und das fördern wollen, dann reicht nicht einfach das Vertrauen zu schaffen, sondern da gehören die finanziellen Mittel natürlich dazu. Also irgendwo braucht es Anreizsysteme für die Wirtschaft, dass man auch in solche Technologien investiert. Ich denke da an Start-ups, ich denke an Entwicklungen, äh, Forschung, äh, die hier vorangetrieben werden kann, äh, praktische Anwendungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, ich glaube, da ist die Wirtschaft bereit. Nachher auch Anreize natürlich in der Verwendung dieses neuen Energieträgers. Von dem her haben wir Systeme wie die CO2-Rückerstattung für die Wirtschaft, die hat ja zielgerichtet sehr gute Effekte erzielt. Also von dem her, das Geld, das investiert wird, wird wieder gebraucht, um die Ziele zu erreichen. Also man investiert dann wieder. Ich glaube, da sind sie... Das sind äh, wirklich Anreize, die, die sehr wichtig sind, dass die Wirtschaft und die Unternehmer auch bereit sind, ein gewisses Risiko einzugehen und einen Beitrag zu leisten an die Nachhaltigkeit, auch an die Umwelt. Also von dem her braucht es hier, glaube ich, ein Zusammenspiel. Im Lied ist hier sicher die Politik, äh, die auch die Rahmenbedingungen dazu äh, bieten muss, dass das Ganze sich auch entwickeln kann. Dankeschön. Vielleicht jetzt ein etwas näher Kanton Graubünden, vielleicht etwas Techniklastig, diese Nische. Was braucht es dann für Voraussetzungen, dass wir Wasserstoff produzieren könnten im Gebirge? Wir haben gelernt, idealerweise haben wir 4000 Benutzungsstunden, wir haben 1000 Stunden aus der Photovoltaik, vielleicht etwas Wind, ist Wasser, das wir zusätzlich brauchen. Oder unter welchen Bedingungen wäre jetzt vorstellbar, dass wir in der Sursalva eine Wasserstoffproduktion aufbauen? Genau, äh, es sind die Kriterien, zuerst muss man Strom haben und äh, meistens ist es dort, wo es bereits schon Kraftwerke gibt. Aktuell sind die äh, Wasserstoffproduktionsanlagen, wenn sie direkt beim Kraftwerk liegen, sind sie von den Netzkosten befreit. Wenn sie direkt über äh, den Eigenbedarf äh, die Energie abzapfen, wenn man das äh, sagen will. Und sobald, dass es im ne und entsprechend hat man so tiefere äh, Stromkosten. Ja. Und wenn man es nicht am, äh, am Kraftwerk baut, dann bezahlt man äh, Netznutzungsgebühren und dann ist die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben. Das ist so. Also aktuell ist es wirklich so, eine Produktionsanlage ist beim Kraftwerk und von solchen Kraftwerken gibt es eben nicht so viele, weil äh, der Stand muss, muss stimmen, man muss mit Lastwagen äh, dazukommen, äh, sollte nicht gerade im bewohnten Gebiet sein, genügend äh, äh, Strom vorhanden sein über das ganze Jahr, nicht nur im Sommer, sondern es muss wirklich über das ganze Jahr Strom vorhanden sein und äh, relativ zentral und von solchen Standorten gibt es momentan nicht so viel. Wir haben doch ein paar angeschaut im Kanton Gebünden. Die Rieenergie ist momentan auch an einem Projekt äh, dran, beim Kraftwerk Reichenau, schon äh, recht weit vorangeschritten. Und, aber eben, da muss natürlich die Wirtschaftlichkeit muss stimmen und sonst machen wir, auch, machen wir das natürlich auch nicht. Danke schön. Vielleicht jetzt, wenn wir von der Produktionsseite weggehen, zur Verbrauchsseite Wasserstoff. Ein konkretes Beispiel, weil dies und dies Acker der Fontana. Ein Projekt, das wir ja schon seit mehreren Jahren kennen und jetzt hoffnungsvoll vor einer finalen Bewilligung möglicherweise steht. 
Die Situation ist so, dass es ein großes Hotel, eine große Hotelüberbauung gibt. Auf der anderen Seite der Straße ist das Sportzentrum von diesem Tisch mit einem sehr großen Dach, Photovoltaikanlage. Wie ist jetzt eine technische Lösung oder eine, eine Hotellerie-Tourismuslösung vorstellbar, dass an diesem Standort mit Photovoltaikanlage in der Nähe, mit einer großen, modernen Überbauung, unter welchen Bedingungen ist jetzt ein Einsatz von Wasserstoff konkret in diesem diese Mappe davon da noch vorstellbar? Vielleicht zuerst die technische Seite und dann die, die Hotelierseite, die, die ökonomische Seite. Gut, wir haben es auch schon angeschaut. Die, also ein Elektrolyseur sollte, das haben wir auch schon im Vortrag gehört, sollte 30.000 bis 4.000 Betriebsstunden pro Jahr haben. Eine Photovoltaikanlage hat dies nicht. Ich würde meinen, da oben kenne ich ein bisschen die Situation, wenn es doch äh, relativ viele Gebäude hat, um Akla da von Teogna, äh, es sind Hotels mit Hallenbäder und so weiter und so fort, dann glaube ich, ist es äh, besser, den Strom direkt zu, ver zu verbrauchen, anstelle ihn über, eine, äh, über einen Elektrolyseur laufen zu lassen, zwischen zu speichern und dann zu verbrauchen. Klar. Es kann äh, gewisse Zeiten geben, dass man da oben halt zu viel äh, Strom im System hat. Für das hat man das Netz. Aber es gibt Anlagen, ich habe das auch schon angeschaut, äh, für Einfamilienhäuser gibt es momentan ein Start-up in, in Deutschland, wo solche Kleinstanlagen bereits äh, äh, produzieren im Betrieb, aber das sind eher in der Prototypenanlagen. Spannend, äh, äh, heute ist die Technik vielleicht, sie ist da, man, man, man beherrscht die Technik, aber es ist noch nicht in dem Bereich, dass man kann sagen, okay, es ist wirtschaftlich, sagen wir mal so. In vier, fünf Jahren sieht die Welt vielleicht besser, anders aus. Herr Zülig, ja. Sie als Hotelier, Ach, also, von Dauna, Wasserstoff. Also ökonomischer Sicht natürlich. Auf der einen Seite gibt es eine Möglichkeit zum Beispiel, dass die Gemeinde sagt, wir investieren jetzt in so einen Fernheiz, eine Fernheitszentrale und schließen mal verschiedene Gebäude an. Dann wird es, sollte es an und für sich ja günstiger werden von den Investitionen her, wenn sie alle mittragen und nicht mehr jeder für sich ein eigenes System betreibt. Grundsätzlich, das gibt es ja solche Systeme, gibt es ja so mit Holzschnitzelheizungen, zum Teil mit äh, regionalem Holz verarbeitet, das ist ja auch CO2-neutral und, und, und sehr nachhaltig. Aber am Ende des Tages ist natürlich eine Kombination, glaube ich, die es braucht. Auf der einen Seite, wenn man neu baut, kann man sehr energieeffizient bauen heute mit der Isolation, mit Wärmerückgewinnung, man kann heute mit Solartechnik etwas machen, man kann auch mit Erdwärme etwas machen, ich glaube, es ist mit elektrisch. Ich glaube, es ist ein Mix von allem. Es gibt nicht nur eine Lösung, sondern es braucht verschiedene Ansätze dazu. Und am Schluss muss sich das rechnen, also ökonomisch muss die Rechnung aufgehen, sonst macht es wirtschaftlich schlicht keinen Sinn, weil man kann nicht für eine Kilowattstunde das Doppelte bezahlen, wenn man es über fossile Energien bezieht, die Wärme oder die Energie, das liegt einfach für einen privaten Unternehmer, liegt das nicht drin, der Staat kann sich das vielleicht leisten oder die Gemeinde, weil sie sagt, wir wollen etwas Gutes tun für die, für die Umwelt und wollen eine Vorbildfunktion übernehmen, aber als Unternehmer muss ich sagen, am Schluss muss die Energiekosten müssen irgendwo in einem Verhältnis sein zum Umsatz, den ich generieren kann. Und sonst äh, weicht man halt wieder auf konventionelle fossile Energieträger auf. Das ist so. Herr Buchmann. Vielleicht, äh, ich, ich bin auch der Meinung, eben im Gebäudebereich kann man sehr vieles machen, obwohl es ein Pilothaus gibt mit einem Wasserstofftank im, im Keller und einer Brennstoffzelle. Es ist prinzipiell möglich, aber ich glaube auch, äh, deshalb habe ich auch die, auf die Mobilität gesetzt, weil in meinen Augen ist in der Mobilität der Wasserstoff, äh, hat er ein effizientere äh, Einsatzgebiet. Einerseits auch, weil ein bisschen mehr Kosten für die Primärenergieherstellung des Wasserstoffs auch nicht so ins Gewicht fällt, weil wenn Sie, wenn Sie die Kilowattstunde, da ist einiges noch an Abgaben oder so dabei, das heißt 15 Prozent sind etwa die Produktionskosten und wenn das vielleicht 20, 30 Prozent ist, fällt es auf die Gesamtkosten nicht so ins Gewicht und gleichzeitig, 
wenn man CO2-Neutralität dann noch anrechnet, dann sind wir mindestens in, in der Nähe eines Business Case für die Mobilität. Zusätzlich kann man auch sagen, in der Mobilität hat Wasserstoff den Vorteil, dass es sehr bequem ist. Also man kann auch ein Privatauto tanken für einen normalen Range von 500 bis 600 Kilometer in wenigen Minuten. Es ist absolut gleichwertig die von, der, von der Bequemlichkeit wie ein Benzinauto. Also aus meiner Sicht denke ich, dort sind die ersten äh, Fortschritte, die wir im Wasserstoff machen können. Dann äh, sehe ich das an sich richtig. Tendenziell produktionszeitig haben wir insbesondere im Gebirge jetzt nicht die idealen Voraussetzungen. Und von der Verbrauchsseite dürfte es eher in Richtung Mobilität gehen. Und wenn wir die Karte der Schweiz gesehen haben mit den Tankstellen, dann stellen wir fest, diese Tankstellen sind nicht auf der Achse diesen Diskur, sondern irgendwo zwischen St. Gallen und Genf. No, noch nicht. Noch nicht. <lacht> Mit Blick auf die Uhr, es ist 18 Uhr, wir müssen langsam zu Ende gehen. Ich schlage vor, ich gebe noch jedem Podiumsteilnehmer noch mal das Wort mit der Bitte, eine kurze Zusammenfassung. Ist es richtig, Mobilität eher als Priorität, von der Produktionsseite her eher schwierig und spontan keine gute Lösung fürs Gebirge, wo wir etwas Wunderbares für diese Schweiz oder für diese Welt machen könnten. Ich glaube, wir fangen an. Mit Deutschland, Herr Professor Jordan, darf ich Ihnen das Wort geben für Ihr Abschlussstatement. Ja, ich habe fast meine ganze Zeit schon beim verlängerten Vortrag und bei der langen Antwort verbraucht. Also ich glaube, dass Wasserstoff eine gute Lösung für die Schweiz ist. Es passt gut in die Berge für Inselversorgung und so weiter. Vielleicht ist es noch ein bisschen früh, aber die Weichen werden gestellt. Vielen Dank, Professor Jordan. Dann äh, darf ich äh, Herr Kapau von der Regierung, was ist äh, deine Meinung? Dankeschön. Ich meine, so digital will ich es nicht sagen, dass es für das Berggebiet nicht äh, so vom Vorteil hat, weil äh, wir haben das auch schon angeschaut. Es gibt äh, jenste Möglichkeiten, auch äh, in, in unserem Gebiet, wo man Wasserstoff äh, äh, anwenden könnte. Wenn ich jetzt da nur ein Beispiel nehme, äh, all die, äh, die Pistenfahrzeuge, äh, wo da herumfahren. Ich war doch, ich bin relativ viel im Skigebiet und da ist mir aufgefallen, die Pistenmaschinen, es gibt da so Hybridmaschinen äh, und die brauchen doch relativ viel Diesel pro Stunde, glaube ich, um die 30 Liter pro Stunde Diesel und da ist mal, mir mal die Idee gekommen, eigentlich könnte man den äh, Hybrid umwechseln in einen äh, wasserstoffbetriebenen äh, Pistenbully und mit dieser Idee bin ich dann zum äh, äh, Bergbahndirektor gegangen und dann äh, später den direkt zum äh, Lieferanten, zum Produzenten und äh, was ich gehört habe, sollte eigentlich in dem Winter, sollte, sollten sie jetzt mit einer Maschine mal kommen und das sehe ich doch für das Berggebiet, die, die, die Kombination Pistenmaschinen, aber auch die Ortsbusse, dass man dann auch umwechseln äh, könnte auf, äh, auf äh, auf Wasserstoff und äh, mit einer Produktionsanlage und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist die Möglichkeit, dass man, kann, dass man sagen kann, in einem Gebiet, wir, sind, wir fahren CO2-frei, wir mit den Busten, mit den Pistenmaschinen und ich glaube, da äh, haben wir doch ein Potenzial im Kanton Graubünden und für das Berggebiet. Dankeschön. Frau Dr. Buchmann. Also ich bin überzeugt, dass Wasserstoff eine Rolle spielen wird als Energieträger. Ich, ich glaube eben, wie gesagt, in der Mobilität. Und äh, die, die, die Grundlage ist gelegt und, und äh, die, äh, die, die Fahrzeuge werden ausgerollt. Ich bin überzeugt, dass wir hier wirklich einen, einen Punkt setzen können äh, für den Wasserstoff in der Mobilität, vor allem von Gütern, Transport von, von Gütern. Dankeschön, Herr Zöhling. Ja, also ich, äh, mit Herzblut stehe ich hinter dieser Wasserstoffentwicklung, weil ich sehe da ein Riesenpotenzial. Äh, vor allem eben im Mobilitätsbereich, das natürlich die, die CO2-Bilanz sehr stark belastet. Und der Tourismus natürlich als Treiber ein bisschen auch von einer gewissen Mobilität äh, hier eine Mitverantwortung trägt. Äh, und ich setze sehr, sehr viel darauf und ich würde mich natürlich glücklich schätzen, mit der Kanton Graubünden hier als Pionierregion 
vorangehen könnte, die Pistenbullis umrüsten, auf Wasserstoff äh, die Ortsbusse umrüstet auf Wasserstoff und wir irgendwann in naher Zukunft dann CO2-neutral mit Wasserstoff unterwegs wären in diesem Kanton. Das wäre natürlich schon sensationell und würde uns natürlich auch im Wettbewerb für eine nachhaltige Umwelt an Glaubwürdigkeit verleihen und äh, für den Tourismus wäre das sehr wertvoll. Ja. Für die Wirtschaft im Allgemeinen natürlich. Dankeschön. Und das ist wahr, das ist so, ich war im Gespräch mit dem Geschäftsführer eines Herstellers von solchen Pistenfahrzeugen und wir hatten an sich abgemacht, dass ich bei diesen Energieforschungsgesprächen Radtrag fahren darf mit H2-Antrieb. Aus bekannten Gründen ist es das nicht noch technologisch nicht möglich gewesen, sondern aus anderen Gründen. Aber heute ist nicht alle Tage und wir wissen nicht, was das nächste Jahr bringt, aber wir hoffen, dass wir erstens dieses... Publikum, diesen Publikumsanlass wieder vor Ort machen können, dass wir wieder vor Ort Möglichkeiten auch in der Bewegung haben werden und wir sind jedes Jahr bereit, H2-betriebene Fahrzeuge in den Klosterhof zu stellen im Rahmen der Energiegespräche, Energieforschungsgespräche. Herzlich willkommen von allen Fahrzeugen. Ich bedanke mich bei den Referenten, ich bedanke mich bei den Zuschauern. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir werden das nächstes Jahr wieder machen, bleiben Sie bei uns und ich freue mich, wenn ich Sie spätestens nächstes Jahr wieder sehe. Vielen Dank.